احيانا بنحتاج نكتب شيء بالكود بدون ما يقرأوا الكمبيوتر ويفهموا هذا الشيء اسمه كومنت لنعمل كومنت بسطر واحد بنستخدم سلاش سلاش بعدن بنكتب اي شيء بدنا اياه بدون ما يصير ايرورز لنعمل كومنت باكثر من سطر بنعمل سلاش سلاش وجواتن نجمتين بين النجمتين فينا نكتب اي شيء باي عدد من الاسطر في شيء بالسي بلس بلس اسمه فاريبلز يعني متغيرات بنستفيد منهم انه فينا نعطيهم اسم محدد وبعدين نضلنا نغير بقيمتهم جوا البروجرام في انواع للمتغيرات اللي ممكن نستخدمها الانواع بتختلف حسب نوع القيمه اللي بدنا نعطيها للفاريبل في نوع من الفاريبلز حكينا عنه قبل اللي هو انت قيمه اي شيء جوا فاريبل نوعه انت لازم تكون ارقام صحيحه بدون كسور لنعمل فاريبل من نوع انت اول شيء بنحكي انه نوعه انت بعدين بنعطي هذا الفاريبل اسم في شروط لتسميه الفاريبلز بالسي بلس بلس اول شيء الاسم لازم ما يزيد عن 255 حرف لازم يبدا بحرف او اندرسكور بعده فيكم تستخدموا ارقام واحرف واندرسكورات اي رمز ثاني غير الاندرسكور حتى السبيس بصير في ايرور لو الاسم يلي اخترتوه متكون من كلمتين خلوا اول كلمه سمول لتر مثلا كات تاني كلمة خلوها تبلش بكابتل لتر مثلا نمبر وفي طريقة تانية كمان انكم تحطوا اندرسكور بين الكلمتين بعد ما تختاروا الاسم فيكن تنهوا تعريف الفاريبل بسيمي كولن او فيكن تكملوا وتعطوا قيمة مثل هيك يساوي سبعة وبعدها سيمي كولن اذا بدكن فاريبل لرقم مع كسور اعملوا دبل هاف كات 0.5 لانه الانت ما رح تعمل ستور لا شيء بكسور نوع فلوت هو خيار ثاني للكسور الفرق بينه وبين دبل انه دبل فيه ضعف عدد الارقام يلي بعد الفاصله يعني دبل بيحفظ الكسور بدقه اكبر في نوع ثاني من الفاريبلز اسمه كار يعني كاركتر الفرق بينه وبين باقي الانواع انه كاركتر مكون من شيء واحد بس يا رقم واحد يا حرف واحد او رمز واحد اذا بدنا نعمل كاركتر فاريبل بنكتب كار وبنعطي اسم للفاريبل مثلا ران ايكوالز الكاركتر لازم دائما يكون بين هدول ار مثلا وسيمي كولن في نوع اسمه سترينج سترينج مخصص ليحفظ سلسله من الاحرف والارقام او الرموز هيك بنعمله سترينج وبنعطي اسم للسترينج مثلا name equals string لازم دائما يكون بين هدول رنيم وبآخره سيمي كولن كل اللي عملناهم لهلا variables يعني بنقدر نغير قيمتهم بعدين لنعمل شي ما بيتغير قيمته بنستخدم constant بس بنكتب قبل النوع const وهيك بصير ما يتغير واذا حاولنا نغيره بعدين بالبروجرام بصير عنا error في نوع اسمه bool من بولين هذا النوع بيحفظ ترو او فولس 1 يعني ترو 0 او اي شيء غير 1 يعني فولس للكمبيوتر بولين بس له خيارين صح او خطا بنحتاجه بعدين لنخير المستخدم بين شغلتين مثلا لنعمل بولين فاريبل اكتبوا بول عطوا اسم للفاريبل مثلا از ات ترو ايكوالز وهون لازم بس تكتبوا ترو او 1 الاثنين نفس المعنى او الخيار الثاني فولس او زيرو او اي شيء ثاني غير 1 رح يكون معناها فولس مثلا ترو وسيمي كولن لنكتب للمستخدم شيء على الشاشه نستعمل سي اوت معناها كاركتر اوتبوت سي اوت ورمز الاصغر من مرتين وبعدها اذا بدنا نكتب له جمله الجمله هي عباره عن سترينج فلازم نستعملها مع هدول ونكتبها جواتهم مثلا هلو Do you like cats? ولازم لنخلي هاي الجملة بسطر لحالة والجملة اللي بعدها ما تكمل على نفس السطر نعمل أكبر من مرتين وبعدين end l يعني end line وهلا سيمي كولن لتجربوا الكود اللي عملتوه لهلا روحوا ل build and run وحتشوفوا الجملة هون طيب سألنا اليوزر سؤال كيف بناخد منه جواب؟ في شيء اسمه see in يعني character input cn بخلينا نحفظ جواب اليوزر بفاريبل للسؤال do you like cats 
جواب اليوزر ممكن يكون شيء مثل yes I do أو no I don't فيلي رح ناخده من اليوزر رح يكون string لأن اليوزر حيكتب أكتر من character فلازم نعمل variable من نوع string وما نعطيها أي قيمة يعني تكون فاضية لنخزن فيها جواب اليوزر فstring بنسميه users answer و semicolon هلا فينا نعبي جواب اليوزر بالstring variable اللي عملناها من خلال هاي الجملة cn يعني character input عكس ال cout وهلا اسم ال variable اللي بدنا الجواب يتخزن فيه اللي هو users answer semicolon هلا بدنا نحط على الشاشة الجواب اللي اخدنا لنتأكد انه صار عنا ف cout the user said وبعدها بدنا نحط جوابه لنجمع ال string variable مع هاي الجملة بنكتب كمان مرة اشارتين اصغر من وهلا اسم ال variable اللي هو users answer و semicolon build and run hello do you like cats yes و enter the user said yes هيك تأكدنا انه حفظ هاي الكلمة جوا users answer في طريقة تانية غير ال end line لنعمل مسافة بين السطور وهي انه باخر السترينج جوا الكوتيشن ماركس تعملوا باك سلاش ان هذا هو الفرق مع باك سلاش ان او اند لاين وبدونه 